ஓம் டம் கணபதியே நமக அனைவருக்கும் வணக்கம் சித்திச சித்தி சிவா சோதரத்தின் எஸ் தங்கவேல் கவுண்டளிக்கும் நட்சத்திரத்துக்கு உண்டான தானங்கள் லைக் பண்ணிக்கங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கங்க உங்கள் அனைவரது நல்லாதரவுடன் எஸ் தங்கவேல் அஸ்ட்ராலஜர் அஸ்வினி நட்சத்திரத்துக்கு தங்கம் உங்கள் சக்தி கேட்டாற்போல் தானம் பண்ணிவிடுங்கள் கோயிலுக்கு பண்ணால் சரி உங்கள் உங்களுக்கு மனசுக்கு எப்படி விருப்பப்படுமோ அப்படி பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி வந்து ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் ஒருத்தர் பிறந்தார்னா நவக்கிரக ஹோமம் பண்ணிக்கங்க எல் தானம் பண்ணிக்கங்க மிகவும் நன்மை கிடைக்கும் அதே மாதிரி வந்து பூச நட்சத்திரம்னா சந்தன தானம் சந்தன தானம் அப்படின்னா சந்தன கட்டையெல்லாம் இப்போ கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் சந்தனம் வந்து கடையில் நல்லா இதாக விற்குது அதை வந்து நீங்கள் முடிந்த அளவுக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஏதோ ஒரு கோயிலுக்கு வாங்கி தானம் பண்ணிக்கங்க அதே மாதிரி வந்து ஆயிலி நட்சத்திரம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஏதோ ஒரு சின்ன உங்கள் உங்கள் நாள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு அன்னதானம் பண்ணிக்கங்க அதே மாதிரி வந்து மகம் நட்சத்திரம் வெள்ளி வெள்ளி தானம் பண்ணுங்கள் உங்கள் சக்தி கேட்டார் போல் வெள்ளி தானம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நன்மை நடக்கும் அதே மாதிரி வந்து உத்திர நட்சத்திரத்தில் பிறந்தால் எல் தானம் பண்ணுங்கள் எல் சித்திர நட்சத்திரம் வஸ்திர தானம் அதாவது வந்து வேட்டி துண்டு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று அது உங்கள் யாருக்கு விருப்பப்படுகிறீங்களோ அவங்களுக்கு தானம் பண்ணலாம் தவறு கிடையாது விஷாக நட்சத்திரத்தில் பிறந்தால் அன்னதானம் பண்ணுறது மிக மிக சிறப்பு நீங்கள் வந்து உங்கள் சௌகரியத்துக்கு பண்ணலாம் அதாவது வந்து உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவ்வளோ பண்ணி இவ்வளோ பண்ணுன்னு சொல்லி சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடவில்லை என்றால் உங்களுக்கு மனஸ் திருப்தியோடு ஒன்று செஞ்சிங்கன்னா உங்கள் காரியம் அனைத்தும் வெற்றி அடையும் அதே மாதிரி வந்து கேட்டை நட்சத்திரம் கோதானம் கோவென்றால் பசு பசு வந்து தானம் பண்ணுறது ரொம்ப விசேஷம் ஸ்ரீரங்கம் கோயிலுக்கு பண்ணலாம் இல்லை உங்கள் ஊரில் இருக்கிற கோயிலுக்கு வந்து மாடு வாங்கி கொடுக்கலாம் தப்பில்லை அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே வந்து மூல நட்சத்திரத்தில் ஒருத்தர் பிறந்தார்னா எருமை வாங்கி தானம் கொடுக்கறது மிக மிக சிறப்பு அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உண்டான ஒரு கஷ்ட நஷ்டங்கள் மற்றும் படிப்பு ரெண்டாவது வந்து பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் நல்லபடியாக தீரும் என்று ஜோதிட அமைப்பிலே கூறப்பட்டுள்ளது முன்னோர்கள் சொல்லியுள்ளனர் ரேவதி நட்சத்திரம் தங்கம் தானம் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை அது உங்கள் சக்தி கேட்டார் போல் உங்களுக்கு எவ்வளவு மனசு வருதோ அவ்வளவு நீங்கள் செய்யலாம் தவறு கிடையாது அதே இதில் வந்து அயல்நாடு அயல்நாடு செல்கிறதுக்கு வந்து இது ஒரு விதி பிரயாணத்தை வந்து குறிக்கக்கூடிய கிரகம் சந்திர பகவான் ஆகும் அந்நிய தேசங்களை குறிக்கும் கிரகம் ராகு பகவான் ஆகும் மற்றும் கேது பகவானும் ஆகும் ஜா அதாவது வந்து ஜாதகத்தில் ஜாதக ஜாதகரை குறிக்கக்கூடிய இடம் லக்னம் ஆகும் ஜாதகரை குறிக்கும் கிரகம் லக்னாதிபதி ஆகும் எனவே லக்னத்தில் அல்லது லக்னாதிபதிக்கோ சந்திர பகவானுக்கோ ராகு பகவானுக்கோ அல்லது சந்திரன் கேது சம்பந்தம் ஏற்பாடு ஆனால் ஜாதகர் அந்நி தேசியில் வாசம் செய்யும் நிலை ஏற்படும் இது தவிர ஜாதகருடைய தொழில் நிலையை குறிக்கும் இடம் பத்தாம் இடம் ஆகும் தொழிலை குறிக்கும் கிரகம் பத்தாம் இட அதிபதியாகும் எனவே பத்தாம் இடத்திற்கோ அல்லது பத்து குடைவருக்கோ சந்திர பகவான் ராகு பகவான் அல்லது சந்திர பகவான் கேது சம்பதம் ஏற்படுமானால் ஜாதகர் தொழில் விஷயமாக அந்நி தேசம் செல்ல நேரிடும் இதன் அடிப்படையில் அந்நி நாடு செல்வதற்கான ஜோதிட விதிகள் உள்ளன லக்னத்திலோ அல்லது லக்னத்துக்கு திரிகோணத்திலோ ஒன்று ஐந்து ஒன்பது சந்திர பகவான் மற்றும் ராகு பகவான் இருக்குமாயின் ஜாதகர் வெளிநாடு வாய்ப்பு தேடி வரும் அதே மாதிரி வந்து லக்னாதிபதியுடனோ அல்லது லக்னாதிபதிக்கோ திரிகோணத்தில் ஒன்று ஐந்து ஒன்பதில் சந்திரன் மற்றும் ராகு இருக்குமானால் ஜாதகர் வெளிநாடு செல்வதற்காக வாய்ப்புகள் தேடி வரும் அதே மாதிரி வந்து லக்னத்தில் பத்து குடைவருக்கு திரிகோணத்தில் ஒன்று அஞ்சு ஒன்பது சந்திரன் மற்றும் ராகு இருக்குமானால் ஜாதகர் வெளிநாடு செல்வதற்கு வாய்ப்புகள் தேடி வரும் லக்னத்துக்கு மூன்றாம் இடம் அல்லது மூன்றாம் இடத்து அதிபதிக்கு திரிகோணத்தில் சந்திர பகவான் ராகு பகவான் இருக்குமாயின் ஜாதகருடைய இளைய சகோதரர் வெளிநாடு செல்வார் லக்னத்துக்கு மூன்று குடியவன் அல்லது மூன்று குடியவன் என்ற ராசிக்கு திரிகோணத்தில் சந்திரன் மற்றும் ராகு இருக்குமானால் ஜாதகருடைய சகோதரர் வெளிநாடு செல்வர் இந்த மாதிரி அதாவது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருந்தது இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து வெளிநாடு போக வேண்டிய ஒரு அமைப்பு இருக்குது சரி உங்கள் மனைவி எப்படி போவாங்க உங்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இருந்தாலும் உங்கள் மனைவிக்கு வர்றதுக்கு யோகம் இருக்குதா லக்னத்துக்கு ஏழு குடைவன் அல்லது ஏழு குடைவன் என்ற ராசிக்கு திரிகோணத்தில் சந்திர பகவான் மற்றும் ராகு பகவான் இருக்குமாயின் உங்களுடைய மனைவி வெளிநாடு செல்வதற்கு யோகம் உண்டு 
லக்னத்துக்கு ஒன்பது குடைவர் அல்லது ஒன்பது குடைவர் என்ற ராசி திரிகோணத்தில் சந்திர பகவான் மற்றும் ராகு பகவான் இருக்குமாயின் ஜாதகனுடைய தந்தை வெளிநாடு செல்வர் இது ஜாதகத்திலே நாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் லக்னத்துக்கு பதினொன்று குடைவருடன் அல்லது பதினொன்று குடைவர் என்ற ராசிக்கு திரிகோணத்தில் சந்திர பகவான் மற்றும் ராகு பகவான் இருக்குமாயின் ஜாதகனுடைய மூத்த சகோதரர் வெளிநாடு செல்வர் இதுவும் பார்த்தால் ஜாதகத்திலே தெரியும் லக்னத்துக்கு நான்கு குடைவர் அல்லது நான்கு குடைவர் என்ற ராசிக்கு திரிகோணத்தில் சந்திர பகவான் மற்றும் ராகு பகவான் இருக்குமாயின் ஜாதகுடைய தாய் வெளிநாடு செல்வர் ஒரு குறிப்பிட்ட பாவாதிபதிக்கு திரிகோணத்தில் சந்திர பகவான் மற்றும் கேது பகவான் இருந்தாலும் அக்குறிப்பிட்ட பாவாதிபதி குறிக்கும் நபர் வெளிநாடு செல்வர் நன்றி வணக்கம்